五年之期已到，属下白旨，请少爷回归。请少爷回归。请少爷回归。当年和爷爷定下了五年之期，就是一困难的小小的龙舟阵，不就是嫌我当时大闹京都，怎么暗卫京都的商业秘派，让京都那些老头往里钻吗？我现在也不想回去了，当个赘婿挺好的。少爷，老爷在京都惨遭被害，手下人死伤惨重，就连葬礼都草草收场。除了您在京都暗处的产业龙本还在打理，其他都被充公了。谁干的？还在调查，目前线索指向京都、赵州、陈三大家族。很好，当初看在爷爷的面子上，我放了他们一马，没有把他们赶尽杀绝，没想到。在太岁头上动土，这个仇我已经百倍偿还。少爷，不好了，夫人又被陈家大少爷单独约出去谈事情，这次恐有危险。一个小小的陈家分支也敢骚扰我的老婆，想不死，先灭陈家。哎，微微，微微，和柳家白衣项目的事儿你放心，我挂上飓风集团董事长，柳家还是会给集团鼓励。陈少，这次多谢你了，就算谈不成合作，能和我的偶像柳家商业女王搭上线，我也满足了。毕竟柳家不仅出了一个柳如烟，他的父亲柳赫还是神王的左右手。说的哪里话，只要我出马，绝对没问题。姐，公司有急事要你的电话，不好意思，陈少，我出去一趟。这装什么清楚？自己不要脱了衣服求我要的。住手！李不凡，你在干什么？他在你背影下药。我没有，微微，不信的话，我薅给你看。这下你还有什么好说的？他绝对是之前就喝了解药。瞎说什么呢？陈少怎么可能是这种人？我看他就是贼喊捉贼，这药还在他手里呢。我、哦、够了，李不凡，你平时废我一些我也没管你，但是现在竟然做出嫁祸这种无耻的事儿。我是你老公，你为什么不相信我？我拿什么相信你？白小她既是我的妹妹，又是我的秘书，她还在这里。陈少怎么可能做出那样的事儿？真的是受够了。老婆，我。这是离婚协议，你签了吧。这是什么意思？什么意思？你还不明白吗？破解短短三年，就身价破亿，不仅创造了奇迹，也成了整个龙舟最炙手可热的美女总裁。而你呢？不过就是白家一个卖猪肉的废物废墟，你的存在对于我姐来说就是绊脚石。绊脚石，白薇薇，你也是这样想的吗？不凡，我知道你心里不甘，但是我们根本就是两个世界的人。你知道这些年我背地里被多少人嘲讽，有着一个卖猪肉的老公吗？你在你身上根本看不到任何希望。原来是嫌我丢人现眼。先。以后车子和房子都归你，我外加八百万作为补偿。真是便宜你了，拿着钱赶紧滚！白总好大的手笔啊，八百万买断了我们这些年的感情。你要是觉得不够，我再加五百万。不必了，我只希望你之后不要后悔。后悔？跟你离婚，我姐巴不得放鞭炮庆祝。嘿，废物！好了，小姐，李不凡，今天下午家里举办爷爷的生日宴，你能给您让你去。等宴会结束，我们就各奔东西。你拿着这些钱，就当给爷爷买点礼物吧。钱就不必了，我一定按时。微微，别管那个废物，我们继续喝啊。陈少，我今天有点不舒服
就先回去了，下次吧。妈的，李不凡，你婚了还要坏我的好事儿！陈少，别动那么大火气嘛，反正现在我姐也离婚了，迟早她都是你的盘中餐。小妖，你也不吃醋。陈少哪里话？只要陈少肯帮我拿到白家家主的位置，就算让我们姐妹俩都伺候你，又有什么难的呢？还真骚！刚才你姐没给我消火，现在你可得负责到底呀、啊！坏蛋！哼，某人好大的架子呀！居然让我们长辈儿等你一个人，妈，你别那么说，好歹人家还带了礼物来呢。哟，是酒啊，这是从哪个地头上买回来的？几块钱的酒还能玩出手？倒不如去你的猪肉摊儿割二两肉过来，那才有诚意呢。别吵了，不凡，做什么我都喜欢。妈，今天是爷爷的寿宴，你就少说两句吧。你们都离婚了，你还护着这个废物？离婚，这到底是怎么回事啊？爷爷，我爸跟你说呀，以后啊，这个陈少就是你未来的孙女婿，他的父亲啊是飓风集团的老总，身价几十亿呢。妈，您瞎说什么？难道我说错了吗？你和这个废物早就该离了，他就是个卖猪肉的。连隔壁阿婆都瞧不上这个废物，只有这个陈少啊，才配上你的身份。就是，你看看人家陈少送的酒，那可是罗曼尼康帝呢，一瓶价值十几万。什么？一瓶九十几万？哎呦，真不愧是我的好女婿呀、啊！十几万而已，如果爷爷喜欢，我那还有一箱呢。十几万的酒，也好意思拿出来臭显吧？我这一瓶酒。一口就是十几万，我没听错吧？这个废物在说什么？一口酒十几万，一瓶酒岂不是上亿啊？这是上百年的陈年精酿，何止上亿，是有市无价。你的心意，爷爷收到，没有必要向他们证明。在爷爷心里，只有你才是我白家的孙女婿。谢谢爷爷，不过我没有骗你。这个酒啊，这够了，李不凡。就算你没钱买礼物，只要心意到了，也没有人会怪你。可是你满口胡言，简直对你太失望。说实话，这些年我没有辛劳也有苦劳，你对我就没有那么一点的信任。不，真是笑话。这流传于世的唯一一瓶一百年陈年精酿，被当年大闹京都的神王之子李麒麟收入宝库。怎么？难不成你要告诉我，这是李麒麟给你的？你知道的还挺多啊，李不凡，你是斗不过我的。我劝你乖乖放弃，不然到最后连自己怎么死的都不知道。上一个跟我这样讲的人，文秋草都比你高。你，爷爷，说再多也没有用。爸，就这垃圾玩意儿你也敢喝？要是喝死怎么办？你这个不要脸的狗东西，赶紧给我滚出白家！我劝你赶紧放下他，不然你起。李不凡，你凭什么这么跟我妈说话？赶紧道歉！道歉？道歉的人该是他。你，微微，你看到了吧？我本就不允许他进白家门，现在原形过路了，还说我赔不起，就这二两毛尿，我赔不起。行啊，你不是要喝吗？我让你喝，暴殄天物啊！老爷子，不就是一瓶地摊货吗？您要是喜欢呀，我再给您买就是了。白买个屁！这确实是百年陈年精酿，我之前有幸喝过五十年的，这个口感比那个口感要好得多。这一瓶上亿都说少了，你你怎么会有这种酒？难道你是京都李家人？你觉得呢？这这不可能！你不过就是个卖猪肉的。我明白了，这酒是你偷来的。天呀，你你
敢偷金屋李家的酒，你要死，你别带着团家。哈哈哈哈演技不错呀，我差点就被你劈了。阿姨，不用着急，他现在已经跟微微离婚了，不怕他被抓，可赖不到我们老。对对，微微，赶紧通知巡警司，把这个废物给我抓起来。李不凡，你实话告诉我，这酒到底是不是你偷的？如果我说不是，你不信我。爷爷，我没有偷东西，这个酒本身就是我的。你到现在还是不肯实话实说，我真的是太失望了。你赶紧走吧，我这辈子都不想再见到你。对不起，我只能这样保护你。很好。不用你们赶我走，我自己收拾东西，自己走。不用了，你的东西都在这里。等一下，你们还想干什么？微微，你可不能轻易这么放他走，万一京都李家怪罪我们怎么办？妈，让他走吧，出了事我自己承担。姐姐，妈也是为了白家好，李不凡。你既然想走，那我姐这么多年的青春损失费，你得给吧？对，五年时间就拿五百万吧。妈，老大媳妇儿，别太过分。你们还真是敲骨吸俗，是要逼死我吗？妈，他就是一个卖猪肉的，哪有五百万呀？我不相信，他都能偷上亿的酒，肯定也偷其他的宝贝。拿过来。你们别欺人太甚了。神龙绿，真是好东西呀、啊！你给我把它放下！怎么，想毁掉赃物？你给我让开！让开！你他妈什么东西？敢跟我在这？陈少，你没事吧？傻子，你敢打我？再说一句话，我让你以后再也没有命说话。放肆！你赶紧跟陈超道歉。居然我给他道歉，明明是他。够了，你打人就是你不对，立刻跟陈超道歉。白薇薇，我们已经离婚了，现在少拿这种高高在上的语气命令我。我，赵梅，我奉劝你一句，把那个玉还给我，不然你们都得死。妮妮，你少吓唬人。这是赃物，要死你去死！就是，这就算不是赃物，也是你赔偿给我姐的，就是我们白家的。我再说最后一遍，还给我。是不是赃物？我拍个照发个朋友圈不就是吗？我圈子里都是上流人士，总会有人知道的。如果不是，我看看能卖多少，价格绝对贵。对对对。敢发回家问？我建议你不要这样做，不然的话，后悔。我倒要看看你怎么让我后悔。什么？父亲所说的神龙玉姓氏？来人啊！立马派足人马跟我去白家。神龙玉现世了。哈哈哈哈！少爷呀，少爷呀，没想到你一直躲在龙州的。来人呐、啊！给我列队出发白家，恭迎少爷回归。是。李不凡，你不是要让我后悔吗？怎么我现在什么事儿都没有？不知死活的东西，很快你就会跪下来求我，让我不要杀了你。够了，我一而再，再而三给你机会，没想到你还是谎话连篇。白薇薇，我给过你机会，只不过是不懂珍惜罢了。好，既然如此，那我也不管你了。来人啊！把李芳给我抓起来！我看谁敢！妈，死到临头了还自己找死！武家董事长到。哎呦，是什么风把柳大小姐您给吹来了呀？真是稀客呀！你是？我是飓风集团陈风云的儿子呀。原来是飓风集团，有所耳。刘总您好。我是白氏集团董事长刘薇薇，早就听闻您商业女王的大女儿，今日一见，真是三生有幸啊！哎呀，陈少，你可真有本事啊，还真把柳大小姐请来了。大势自然，咱们陈少多大的面子呀，不像某些混吃等死的废物。
，小意思，小意思。我的面子还是值几个钱吧。我特意把柳大小姐请来给爷爷祝寿，只要爷爷开心就好。你的面子，真会吹牛，不怕傻了舌头吗？你什么意思？柳大小姐不是看我的面子来的，难不成是看你的面子？不错，正是因为我。你看看，你看看，他一天到晚就知道吹牛皮，还能干什么？丢人现眼的东西，简直连陈少的一根脚趾头都不如。李一凡，你知道这个王小姐是谁？这样的场合就别再发疯了。我没有胡闹，如果你们不信的话，我可以证明。刘如烟，还认得我吗？刘如烟。你还认得我吗？你是个什么东西，也配我认识？你不认识我？那你来这里干什么？我是来找程耀的。你是程耀？哈哈哈！李不凡，你听见没？是来找我的。你这个废物，也敢在柳大小姐面前装逼？就是。你这个不要脸的废物，赶快滚出去！别脏了柳大小姐眼睛。认不出我吗？大胆！居然敢公然诋毁我的贵客。柳小姐，这个人目无章法，行为乖张，您一定要给他一些教训。凡，你赶紧和柳大小姐道歉。给他道歉，他也配。闭嘴！你连怎么死的都不知道，柳小姐，她就是我们白家的赘婿，口无遮拦得罪了二位，还请二位不要见怪。一个废物赘婿，你胆敢那么嚣张？你们白家还真是厉害。柳大小姐，废物也被休了，还跟我们白家已经没有关系了。就是呀，柳小姐要是问责，找她一个就够了。她的事我等一下处理。陈耀，我问你，你发的玉佩在哪？玉佩。玉佩，你们说的是这个吗？参见少爷。少爷，少爷，少爷，柳小姐，您是不是认错了？绝对不会认错。虽然我没亲眼见过，但是我父亲曾教过我如何辨别尊位。这块玉佩就是真的，孙伯伯也在赶来的路上。等一下，他会接您去领金。你是说龙州商会会长孙启年？这是。难道我父亲还有什么隐藏身份是我不知道的？嗯嗯。那啥，你先起来吧。哎呦，陈少，你究竟是什么身份呀？居然能让柳如烟给你下跪，会长亲自给你办金。陈少啊，我早就看出了你劫匪反品，今天是个大好日子，要不然你跟微微把婚事定了。妈，这件事儿也不急，我现在这个身份要是娶妻，肯定得讲究门当户对。这倒是，这倒是。微微，你跟陈少好好说说，让你啊倒嫁你不嫁，再晚了就来不及了。你们白家打的算盘可真小。可惜认错了人，到最后竹篮打水。李不凡，还在胡说八道什么？柳大小姐都没说认错了，你看你啊，这个废物就嫉妒陈少。我嫉妒他？柳如烟，你真是瞎了眼，给陈耀这么一个废物跪拜。混账！你怎么敢这么跟少爷说话？难道从来没有见过你们的少爷吗？少爷身份如此尊贵，尤其是我的福建。不过，只要拥有神光玉的人，那便是我们的少爷。说，这块玉是神王玉？难道少爷不知道吗？神王令是您父亲亲手交给您，用来继承神王之位的凭证。他当然不知道，因为那个东西就不是他的。什么？你老实告诉我，这块玉究竟是不是你的？你到底是不是李麒麟？陈耀，我劝你还是说真话，冒充神王之子。可是要杀头的，微微，这到底怎么回事？这块玉不是李不凡偷的吗？妈，您别乱说话。柳小姐，这这这块玉是他偷的，是这个废物偷的
，一定是他从李家偷出来的。这块玉是你的？当然。秦一凡，别再乱说话了。这一定是你无意中捡到的，对吧？你说呀。捡到的，这绝对就是他偷的。柳小姐，您一定要明察秋毫啊！这个家伙不知道用了什么手段，不仅偷了神王令，还偷了李家一百年精酿，证据确凿。你好大的胆子！居然敢偷神王令！我都说了，这个玉佩本来就是我的。你的意思是，你才是李麒麟？不错，是我。胡说八道，柳小姐，这个人最擅长说鬼话了。你看看他的样子，从上到下，哪里像一个少爷？您千万不要被这个废物给蒙骗了。你叫李不凡是吧？我最后再问你一遍，这块玉佩究竟是从哪儿得到的？你要是不说实话。我会用千种方式让他生不如死。没想到柳鹤这么聪明的一个人，居然生下一个如此鼠目寸光的女孩。你，够了，李不凡，我不允许你这样诋毁柳小姐。行，既然你们没人相信，你还还我，走就是。你给我站住！谁让你走了？糟了，这下该怎么办？我小子，没人能拦得住。好大的口气！陈耀，既然你说他是个小偷，那你负责撬开他的嘴。我要知道少爷现在在哪。柳小姐放心，这个事我最擅长。李不凡，这可是你自找的。我劝你识相的话，还是乖乖说出真相，不然就一刀一刀的割下你的肉。大卸八块，就凭你？李不凡，你找死！先天镜，刘如燕，你的手下还真不比藏龙啊！既然知道，还不快束手就擒？就凭他们，拿我没办法！给我出矿眼，开招！嗯下一个，拉！吃完，全都给我们下三滥的手！<笑>对付你这样下三滥的人，当然得用这样的招数。柳小姐，这次我帮了您这么大的忙，您是不是适当提拔提拔咱们龙州陈家？京都陈家的小小的通知，还敢跟我提条件？小的不敢，只是。我们和本家一直都很亲密，听说最近他们和赵家达成了良好的合作关系。如果您能支持我们，以后有了赵家和陈家的支持，对柳家来说也是百利而无一害呀、啊。这陈家什么时候和赵家勾搭在一起了？好一群老狗，看来他们私底下还有不少秘密。我的身份，看来要暂时保密了。嗯李不凡，我看你有点功夫，便再给你最后一次机会。只要你告诉我李麒麟的踪迹，我不仅会放了你，还让你当我的贴身保镖，如何？不凡，你快说呀，不然柳小姐是不会放过你的。算什么到底又如何？我是不会告诉你李麒麟的消息的。你找死嘛！好，既然你那么嘴硬，那在孙伯伯来之前，就先给你点教训。来人啊！柳小姐，这个人渣还轮不到你动手。我来，陈少，能不能看在我的面子上，手下留情，饶他一命？微微，你也很清楚，他得罪的可不是我，而是柳小姐。京都李家，就算想保也保不住了。除非，除非你嫁给我，我兴许还能在柳小姐面前帮她美容两次。陈少，你用一句话而牺牲自己。李不凡，你现在是什么情况？你自己还不清楚吗？我白薇薇做什么决定？什么时候轮到你这个前夫来决定了？再等等，孙启言来了就会放了。你为什么现在还满口胡话？苏会长的手段你又不是不知道，要是让他知道是你偷了神王令，你会比现在死的还惨。李不凡，你做人可真失败啊！连你前妻都嫌弃你，你是不是不行啊？柳如燕。今天的这笔账，我给你记下来。到时候试试，就知道我喜不喜欢。你
你好大的胆子，敢调戏我！陈耀，给他点教训，别把人弄死就好。不凡，你可别怪我，要怪就怪你自己作死。不要！等我住手！死老头，别多管闲事儿。混账，活得不耐烦了，你还这么对孙会长说话？是什么？你是孙会长？如烟，真的是你啊！您就是孙伯伯，我父亲经常提起您呢。你这孩子嘴真甜，上次我见到你还是个奶娃娃呢，现在怎么长得那么漂亮啊？孙伯伯，您就别取笑我了。对了，这次您也是看到神王令现世才过来的吗？当然，少爷归隐多年，如今重返江湖，我自当前来拜会。那恐怕要让您老失望了。我们这里抓了个小偷，神王令是他偷出来的。啊！小毛贼在哪儿？我要将他碎尸万段！孙会长，就是这个不知死活的家伙！妈的，快给孙会长跪下赎罪！孙启元。好你个李不凡！我今天就替孙会长教训教训你！我找死！是孙会长，你是不是打错人了呀？就是，陈少也是为了帮您出气，你怎么还动手打人呢？你这个臭婆娘，给老子闭嘴！孙会长，我是哪儿得罪您了吗？我有什么做的不足的地方，您指出来，我改。得罪我？哼！我问你，你把他怎么了？我没把他怎么样，就是喂他吃了迷魂散，让他动不了而已。孙会长，您是不知道，这小子身手不错，刚才差点没抓得到。混账！你把解药拿出来，快点！滚开！你滚开！孙伯伯，这到底是怎么回事？这就是一个误会。李少是我的救命恩人，不可能是什么小偷。救命恩人。这不可能！就这个废物，怎么可能是您的救命恩人？混账！竟敢陷害我的救命恩人，你该当何罪？孙会长，我错了，我真的不知道李不凡。我不知道李少是您的救命恩人，不然借我一千个胆子，我也不敢伤害李少呀。李少，你看这件事怎么处理？陈耀，刚刚是谁说要将我临时处死？我错了，李少，我错了，李少，您大人有大量，我油盐不吃泰山，您原谅我吧，李少。李少，这陈家和赵家这几人相互勾结，其中有小秘，我建议啊，还是先不要动，以免打草惊蛇。那这件事就交给你处理。陈耀，为转告你父亲，另选陈家这几人，识相的你就别再出现在龙州，免得脏了李少的眼。是是，谢李少，谢孙会长。哎呀，女婿啊，你看你既然认识孙会长这么大的人物，怎么不早说呀？怎么，早说的话，你就可以让白薇薇不和我离婚了，是吗？哎呀，老女婿。你看你说的什么话呀？什么离婚不离婚的？之前都是误会。哎呀，那协议都作废了，是吧，薇薇？看来白小姐并没有那个意思。既然如此，也就别勉强了。行了，没什么事儿，我就先走了。怎么，别人都道歉了，你呢？李不凡，你别得寸进尺。这一次，我是看在孙伯伯的面上才饶了你。你不过就是运气好，救了他吧。下一次再栽在我手上，我就不客气了。好吧，我倒是很期待
怎么知道了你倒喊大点声了陈少喂不然我们都给骗了这件事包在我身上只要陈少能把这件事情解决我是不喜欢
医生，小姐，您不会跟我开玩笑吧？他不会就是您说的这位医生吧？是我，赶紧带我进去看看有何。混账！你算个什么东西，也敢直呼我老爷的名讳？小姐，你不会被这个江湖辫子给骗了吧？他毛都没长齐，会懂什么医术啊？况且老爷也不大二，我觉得小姐您就不用瞎操心。您到底是什么意思？我爸前两天不是才说病重，怎么就不爱了？我说没事就没事，小姐。您还是带着这个江湖骗子离开吧，别打扰老爷休息了。病重的人突然就没事了，管家，你觉得你这句话说得通吗？怎么？难不成我有必要骗你吗？你最好想清楚了再回答。如果柳鹤今天不让我看的话，怕是活不过去。胡说八道！你算个什么东西？敢诅咒我家老爷！来人，把这个江湖骗子给丢出去！住手！管家，您误会了，这确实是我的朋友。小姐，不是我不给您面子。如果今天老了，老爷亲修，老卢可是担待不起啊。这么着急让我走，怕是有什么猫腻吧？今天这个病，还非看不可了。动手！都给我住手！都给我住手！自量力，让开！住手！爸，您真的没事吧？燕儿。你先带你的朋友回去吧，我想休息一会儿。这，好吧，不好意思啊，你今天不想去。刘贺这声音一听就不像没事的样子，为什么不让我进去看病？难不成病得有隐情？柳如烟，你父亲的病症确实严重，我并没有危言耸听。保险起见，还是让我进去看看吧。你是听不懂人话吗？老爷说了不想见客，你不就是想要钱吗？来了。拿着你的钱滚蛋！狗眼看人低，既然如此，我也不勉强了。别到时候求着我给柳鹤看病。哟，还求你看病？你脸怎么这么大、啊？怎么是你们？你们怎么进来的？给我滚出去！柳小姐，我们要是不来的话。你可就被这个废物给骗了，什么意思？柳小姐，我们已经求证过了，今天早上那个孙会长是假的，是这个废物请来的演员，他根本不是什么孙会长的救命恩人，更不会什么医术，这就是个江湖骗。什么？柳小姐，陈少确实没有骗你，而且我和李不凡结婚三年了，也从来没有见过他会医术。所以你和陈瑶兰是拆我台的。我只是不希望你一错再错，治病救人事关重大，你千万不要一错再错。你给我好好解释一下，这到底是怎么回事？哎，解释什么呀？我看这小子就是个骗子。老爷的病，他说只能他能治得好，不然今晚就会出事的。真是天大的笑话！你这小子怕连药材的名字都记不全吧？还敢在这如此夸下海口？这句话应该我来说，没有什么病是我治不好的才对。这位是柳小姐，这位可是我给老爷子请来治病的王大师。他就是归隐门门主的亲儿子，什么？就是那位传说中人让人起死回生、著名巅峰的已是门派归隐门。不错，我父亲正是归隐门的门主。这真是太好了！我派人寻了很长时间未曾寻到，这下老爷子的病终于有救了。陈少，万分感谢呀、啊！哪里哪里，能帮助老爷子，是我陈家荣幸。刚才不是说没有病吗？怎么听到归隐门，柳鹤就又有病了？住口！一个江湖骗子，难道还真让你给老爷治病不成？李不凡，我知道你和微微离婚了，却不成为反派，想拉上柳小姐。你不看看你自己什么货色，连给柳小姐提鞋都不配？我有必要巴结柳家吗？倒是你，不知道从哪儿请来这么一个半吊子，你就不怕致死人？你说什么？谁是半吊子？我可是我爸的亲传弟子。李不凡，你别再闹了，好不好？赶紧跟柳小姐道歉。柳小姐大人有大量，是不会与你计较的。我还是那句话，柳鹤的病只有我能治得了。你说我是骗子，我怎么知道你带来的这个不是骗子？毕竟归隐门已经很久不在江湖现世了。不错，我怎么知道你带来的到底是不是真的归隐门？柳小姐，我绝不可能骗您啊！他既然如此。我们就比试比试，你就比，我还怕你什你说比什么？好，爽快！既然刘老爷不愿意见我们，我们就比悬丝万万
。何つうか、ね。怎么？你不敢吗？怎么不敢？就怕等下有些人输了会哭。既然是比试，就要有赌约。如果你们输了，跪下来给我磕三个头，再叫我三声爸。不凡，你别欺人太甚！陈少是不相信自己请来的人吗？怎么可能？我是怕你一会儿说的太难看。王大师，你真的有把握？有人邪乎的很，可是情敌呀！陈少放心，他就是一个江湖骗子。我深得我爸真宠爱，这点小事我根本就不放在心里。好，那我就跟你赌，如果你输了。就自断双腿，同我胯下钻过去如何？那柳小姐，如果他输了的话，就证明他就是骗子，就不会包庇他。既然如此，那我就再加一个赌约吧。李不凡，要是你输了，你就把这条命给我，我还敢赌？赌啊？为什么不赌呢？我又不会输。好，那我就拭目以待。我先认了，老袁已经同意了。老卢这就给安排，请大家稍等。跟我过来吧。李不凡，你到底想干什么？你知不知道你这样骗大家，等下被拆穿是会死的？谁在担心？谁担心你了？我不过是因为之前那么多年的情分提醒你。放心，我不会输的。一切准备就绪，请问二位谁先开始啊？我先来。行，你先来。李不凡，你知不知道我归隐门的一大绝技是什么？愿闻其详。就是这悬丝把脉。我苦练多年，不识死活的东西，等会儿就等着死吧。别废话了，赶紧开始吧。我看你等会儿还怎么笑出来。怎么样？我爸身体可还好？问题不大，身体安康，就是有点儿，有点什么？有点积食，不过多运动下就行了。王大师，你是不是把错脉了？开什么玩笑！我行医多年，怎么可能连脉都把错？你笑什么？不信你自己来把脉试试。行，我来就我来。怎么，这就把完了？这么快？这怎么可能？当然不可能！我就知道这家伙是来忽悠人的，根本就不不是。你怎么知道？妈，那你说说，你打出什么了？和你的一样，也是及时。你看，我就说这个家伙，什么东西都打不出来。怎么？你说基石就是对的，我说基石就是对了吗？我就知道你这个江湖骗子会顺着我的话来，所以我还隐藏了不？其实不单单只有基石，还有点低血压，这点你不知道吧？低血压？王大师，你真是太厉害了！李不凡，你比什么不好？居然跟王大师比医术，现在你死的明白了吗？王大师，你真是百年难得一遇的天才。天才，我看是蠢才吧。说什么？确实，你的医术和普通人比还可以，但是在我面前完全不可。李不凡，死到临头了，你还想狡辩？现在是你没有诊断出来，你抵赖不了。你一个臭卖猪肉的，你还会什么医术？真是笑话！够了，吵什么吵？李不凡，你现在还有什么话可说？这么骗我，如果不给我一个好的解释，那就别怪我。我当然有，就如凭诊断的一样，他确实是基石，但并没有低血压，因为这根线的后面根本不是一个人，而是一条狗。什么？什么？哈哈哈哈哈！李不凡，你是什么都说不出口了，在这里胡说八道呀？我没有胡说，狗的体型不比成年人，所以。你才会诊断出他有低血压的，不可能，不可能！老爷子怎么可能戏耍我们？不信，不怕就知道
，不错不错。没想到李公子识破了老卢的小伎俩。李公子，老卢真是有眼不识泰山呀、啊！喂，喂，管家，难不成真是一条狗？不错，的确是老爷子养的一条狗，只不过是想考验二位是否具备真正的医术，保有资格为老爷子治病呀。李不凡，你究竟有多少事瞒着我？真是欺人太甚！居然让我给一条狗摆卖，我不服！李不凡，有本事我们再比一场，绝对赢得了你！技不如人，屁话还那么多，赶快给我滚！等等，他们还不，我得跪下来给我磕三个响头，叫我三声爸！你别欺人太甚！陈少，是你胡说啊！你，走。你快帮我爸看看！老爷，你醒了！爸，你醒了，真是太好了。没事了，再休养几天就好了。不凡，谢谢你，爸。这次你多亏了有李不凡，是他救了你。是吗？爸，你怎么了，爸？李不凡，你给老爷子吃了什么？快把人治死了！你给我闭嘴！绝对是你。刚才老爷子的血还是红色的，现在怎么突然就变成黑色？你这不是在救老，你这明明就是在害他。这个庸医，今天老爷子要有什么事，鬼你陪葬！我的药没有问题，这有人又给老爷子下了毒。别吓唬喷人，明明就是你自己药有问题。我说你了吗？不欠不认。我没有。把他给我拿下！混账，把解药给我交出来！我没有解药，是他冤枉我。对呀、啊，李小姐，这就是个误会，一定是李不凡用错了药，污蔑王大师。污蔑，你想这是什么？这个是百步破河，是我自己提神醒脑用的。还敢狡辩？赶紧把解药交出来，不然我教你碎尸万段！我没有解药啊！这确实是百步破河，但是老爷子之前身体虚弱，身体里的毒和这薄荷相综合，产生了新的毒素，确实没有解药。对对，我本来只是想让老爷子再虚弱点，让李不凡的药的效果没有这么快罢了。真的没有想害他。不凡，现在怎么办？刘贺中的毒是炙热阳毒，与天下至寒之物方可调和。天下只有一个宝，那就是寒冰玄铁，是我归你们的治。寒冰玄铁，不错，正是寒冰玄铁。哈哈哈，真是天助我也！你能拿到寒冰玄铁？那是自然，寒冰玄铁可是我爸最珍贵的宝贝，也就只有我这个儿子能。那你怎么才能把它给我？那就要看看柳小姐的诚意了。老、哦、混账，你竟然敢弄伤我的手！没有寒冰玄铁，柳鹤可就死定了。不凡，别激动。柳小姐，你看看，你看看，李不凡根本不顾老爷子的死活。我看呀，他就是故意的。李不凡，你发疯也要看看场合，现在不是你斗气的时候。妈的！居然敢弄断我的手！今天李不凡要是不以死谢罪，是不可能拿出寒冰玄铁的。王姐，你别欺人太甚！活该！要我说，你一个杀猪的一条命，能换老爷子一条命，那是你的荣幸。柳小姐，你可千万不能犹豫，那可是你的父亲。李不凡，你赶紧向王大师道歉，给他道歉，他才不配。不凡，你到底想干什么？今天得罪了王大师，你恐怕是走不出柳家了。王大师，李不凡他就是一时冲动，我代他向您道歉，救人一命，顺道七级浮屠。您今天救了刘老爷子，也算是大功一件。微微，你还能怎你为什么就是这么不让我省心呢？没看出来啊，你还挺有女人缘的，一个两个都护着你。不过你们想救他也行，只
只要你们两个陪我一晚上，我就找我爸拿出寒冰雪铁，就如何？我愿意。你们两个不必这样，我也能拿得到寒冰雪铁。什么？你能拿吗？我没听错吧？真是个不知死活的东西。李不凡，现在可不是你吹牛逼的时候。寒冰玄铁可不是一般的东西，你以为是菜市场的大葱啊？在我看来，都一样，都是一个电话就能拿来的东西。不凡，我知道你想帮我，我凭什么？要不是王杰，他是归隐门门主的亲儿子，不然……听到，就连我这个宝贝儿子想要拿到，都得费点口舌。就你杀猪的，算个什么东西？寒冰玄铁本身就是我给王老六的，现在我要回我自己的东西。我不可，他妈好大的脸！谁都知道寒冰玄铁是在万古沙场出现，能从万古沙场出来的人少之又少。我所知道的就只有我爸和神王之子麒麟。你算个什么东西，还敢说寒冰玄铁是你的？太信不信！王大神，少跟他废话，直接要门主过来收拾这个口无遮拦的废物，顺便带上寒冰玄铁，也好让他死不败。怎么了？我们的王大师不会要不来寒冰玄铁吧？怎么可能？你这个废物居然敢质疑王大师！门主隐世多年，岂能出来随便见人？哼！我爸从不欺负寒冰玄铁这件事，我得回去和我爸好好商量一下。没有那么复杂。你要是打不了电话的话，走吧。喂，王老六。赶紧来柳家一趟，带上黄金铁器，用。<笑>李不凡，你他妈装什么逼？你还真把自己当个人物了，还一个电话把门主叫过来，你怎么不上天啊？李不凡，你真是不知死活，我一定会告知我爸，把你碎尸万段。张口一个爸，闭口一个爸，你是爹宝男吗？没了你爸，就什么都不是。住口！我马上就打电话让我爸过来。喂，爸，您能不能过来一下？我这边……滚犊子！老子现在有急事，没空。喂，爸，王大师怎么样？门主过来吗？来，我爸最疼我，他马上就到，他真是太好了。今天死定了，不凡。放心，这件事交给我，还交给你？你真是不到黄河不死心。管家，还不叫人把他抓起来？今天明主到了不开心，寒冰玄铁。李兄弟，为了老爷对不住。来人，把你们抓起来！管家，都给我住手！爸。你真的来了！刚刚这个畜生羞辱你，谁能断了我的手？一定要替我报仇啊！闭嘴，给老几个！爸，你怎么去拍我？李少，您来龙州也不提前说一声，在这儿也没有什么准备，真是惭愧呀、啊。不外，东西带了吗？来，来，这是寒冰玄铁。这怎么回事？门主不是被王大师叫来的吗？怎么把门派之宝送出去了？爸，你这是干什么？怎么能把这个东西给这个废物？住口！谁让你跟你说用活埋的？爸，你怎么老是向着外人啊？我才是你的亲儿子。亲儿子，正因为是亲儿子，我才特么管你这个废物。刚才你是不是得罪李公子了？你明明是他先弄断我的手的。王大师给刘老爷子下毒，还有寒冰玄铁威胁柳小姐，李不凡气不过才动手的。我门主明鉴呀！是啊，不凡他只是为了拿寒冰玄铁给我父亲治病，是他一直出言不逊。不是王门主，王大，你这个什么东西？我们这臭话哪有你插嘴的份我是陈家大少爷，又是陈家，都跟你说了。不要跟那种不务正业的废物来往，还整天拿着我的名头招摇撞骗，你给我滚回山上去！我
，再让我知道你跟这些狐朋狗友联系，我就打断你的狗腿！我错了吧？我这就回家。真他妈废了一个！还有你，医生，这个人需要我帮你处理吗？你想干什么？我可是有京都赵家做后台的，你别想动我！我们赵家算什么？要报复，你先找到我闺隐门的大门再说。你错了，我错了。罢了，这种垃圾还不值得你动手。既然李少都发话了，还不快滚！是，慢着。还记得先跪下来磕三个响头，叫三声爸爸吗？不想啊，没吃饭吗？还是要三声爸爸？是不是太过分了？滚吧！有你这样的儿子，还嫌丢人呢。我说的是滚。李不凡、柳如烟，你们给我等着，我定要让你们生不如死。那个，李不凡，你也没事了，那我先走了。哎，微微，怎么还舍不得你前妻呢？我是真搞不懂你们这些女人，明明还在意我，为什么对我这么冷淡？我是没看出来她在意，根本啊，就是你自作多情罢了。王老六，这个我就不还你了，要拿去给柳河治病。这东西本来就是您给我的，我这只不过是物归原主罢了。这东西还真是李不凡的，这李不凡到底是什么人？行，那你在门口等我一会我先去给柳河治病。你可真是养了一个好儿子！哎呦，少爷，都是我的错，我回去，因为孩儿嫁了这个女子，你是不能让她出闺隐门的半步。别叫我少爷，你又不是我的手下，不必如此。要不是当年你是让我上梁救了我，我早就命归黄泉了。您不仅送了我寒冰玄铁，还传授了我医术，使得我闺隐门壮大。按理说，我应该叫您一声师傅。但我知道您不喜欢，所以我叫您一声少爷，请您一力推辞。罢了，你起来吧。这李不凡居然能让门主给他下跪，李不凡，你究竟还能给我多少惊喜？那老夫就先行告退了。李不凡，你真是好本事啊，能让王门主都对你毕恭毕敬。勾引我们说话，我可没有。我来是告诉你，我帮他行。老爷，该吃药了。嗯。是啊，现在要慢慢休养，不宜乱动。燕儿，你跟管家先出去吧，我跟李公子说点事。是。爸，你才刚醒就要赶我走，我还是不是你宝贝女儿了？嗯，你要回吗？你出去。那你说完了找我，我在外面等你。少爷，太好了，你没事儿。刘老，我提醒你，你不应该在京都出卖别人。是京都的赵家联合京都的陈家给主上设局，我也抵挡不住，身中剧毒。陈家，陈家，一定要血债血偿。都是我的错。没护好主上，您已经尽力了，不必愧疚。剩下的交给我吧，我一定会杀回京都。徐恨，您现在要继承神王之位吗？会不会打草惊蛇？等不了了，我现在必须赶紧继承神王之位，才能召回旧部，扳倒那几只我家伙。属下柳贺参见神王。柳贺，传我令。三日之后，在龙城举办英雄会，宣告我继承神王之位。是。主上
，这是我柳家的黑卡，相当于我们柳家的财力、物力都由你来支配，这不可。祖上，以后你招兵买马也用得上。我知道您祖上有实力，这就算我的一点心意。谢谢。祖上，我有一个不情之请，不知祖上是否能答应？您说，京都赵家大公子赵全义给我下毒之后，得知我没死，用嫣儿的性命逼着我，让他跟我的女儿柳如烟近亲了。我怕要是我战死，我们柳家就会落入赵家之手，所以我恳求主上娶了我嫣儿，断了赵家人的美梦，护我嫣儿周全。刘老，我明白你的意思，但即使我不娶她，我也一定会护她周全。可是这件事情终究是你情我愿的事情，即使我同意了，他也未必同意啊。我同意。你知道什么吗？我爸让我嫁给你啊。你看，你看，真是女大不中留喽。不不不，这个事情我们我们还是之后再说吧。李国凡，你什么意思？我都不嫌弃你是离过婚，还是个杀猪的，怎么？你是觉得我柳如烟配不上你吗？嗯嫣儿不可胡说，原来他还不知道的事。不过我确实是一个杀猪的，还离了婚，是我对不起。没关系，当年的宫廷竞争呗，我柳如烟想得到的，他没有得到。对不起，这个、给你。等。你现在被前妻赶出来，也没地方住，我就把我别墅送来还，就当你治好了我爸的病。可是，李少，你就拿着吧，这也是我女儿的一片心意呀、啊。好吧。李不凡，等你进了姐姐的家门，我看你还往哪儿跑？不把你吃干抹净，我就不姓李了。李不凡，居然敢让老子出这么大的丑，还敢让老子磕头，怎么非要弄死你？哎呀，喂喂，你怎么来了？怎么不和我说一声？还愣着干什么？送点茶水过来，还有，把这些乱七八糟的东西给我收拾了。陈少，昨天的事情实在是抱歉，如果不是因为我，你也不会。哎呀，没事儿，你放心，你和柳家生意的事儿，我一定会想办法帮忙。之前是意外，柳家还是会给我几分面子的。不用了，如今你和柳家的关系那么僵，我也不想再因为我。你也看不起我？没有没有，陈少，你误会了。你们陈家那个策划案，看了，相当好。只不过我们陈家在这方面提供不了什么帮助。要是不能和柳家这个行业巨头搭上线，那实在是太可惜了。实在不行就算了。之前因为李不凡的事情，我给柳小姐留下的印象也不是特别好。李不凡就是走了狗屎运，柳小姐就是被他蒙骗了。这样，我知道柳小姐别墅的地址，我陪你走一趟。你给柳小姐看了你的方案，说不定就同意了呢。毕竟这是双方共赢的事情。可是，你这么有才华的一个人，不应该被埋没。行，那我就亲自去一趟。哼，只要能进到柳如烟家里，我就有机会把她给办了，再加上个白薇薇，想想就刺激。柳如烟可真是会享受啊，一个人住这么大的房子。不过也好，这里地处偏僻，能好好休整一下，规划一下后面的计划。谁？谁在里面？你怎么才来呀、啊？人家都等你好久了。是柳如烟，你你怎么在这儿？这里是我家，我怎么不能？可是。你不是把这个别墅送给我了吗？是，是送的，但我也没说我要搬出去。你想看见我？哎，不不不不，如烟，要不要你先把衣服穿上，咱再说。反正穿上了，也要被脱下，又何必一起穿？那那如烟，别说话，穿起来也可以。哎，现在是白天。哎李如烟，你冷静一点。我看现在需要冷静的人是你才对。你这是你自找的。我靠，你有客人？没有啊。柳小姐
，微微，微微，你紧张什么？你们都已经离婚了，搞得跟偷人一样。那个，刚刚有点失控啊。呃，如烟，你别太当真。你们男人啊，都一个德行，提起裤子就认认。我这不还没脱裤子吗？好了，逗你，我先去穿衣服，你先去开门吧。怎么没人？会不会不在家呀？不会呀、啊，刚才门卫不是说柳小姐今天一天都没出去吗？要不进去看看？什么事儿啊？怎么是你？李不凡，怎么哪儿都有你？不对，不是柳小姐家吗？你在这儿干嘛？我在哪儿关你什么事儿啊？我知道了，李不凡，你好大的胆子呀，居然敢来柳小姐家偷东西！嗯偷东西？你哪只眼睛看到我偷东西了？李少，我们走吧，我们改天再来。什么改天再来？李不凡这家伙绝对是来偷东西的，不然就凭这窝囊废能在柳小姐家里面？李少，你可能真的误会李公子了，你没看见人家脸上的口红印子？口红印子？看来是我们打扰李公子的好事儿了。我们走吧。好事儿？你是说这个窝囊废和柳小姐？哈哈哈。绝对不可能！柳小姐能看得上这个在菜市场杀猪的废物？哦，我知道了，李不凡，你不仅偷东西，你还偷人偷到柳小姐家来了，你可真让人恶心！李不凡，你不会真的趁柳小姐不在家，然后……陈耀，你这脑洞未免也太大了吧！再说了，我就是偷人偷到这儿，关你什么事儿啊？你，你还理直气壮？行，我这就给保安队打电话。私闯民宅盗窃，不吃三年牢饭，你别想出来！李不凡，你实话实说，你到底为什么会在这儿？这是我家呀，我不在这儿能在哪儿？你家？柳如烟已经把这个房子送给我了。你到现在还不说实话？平白无故的柳小姐怎么会送你房子？怎么能是平白无故呢？真的，她说啊，是为了感谢我治好她父亲的病。你要是不信啊，可以进去问她，她就在屋子里。这，李不凡，你继续编。就算柳小姐真把房子送给你，那你脸上口红印怎么回事？不会要告诉我是你和柳小姐在里面亲热吧？柳小姐要是能看上你，我倒立吃屎！学校，你说是谁赶到柳小姐家里来偷东西？就是他，不仅来偷东西，还带一些不三不四的人来柳小姐家里做龌龊的事情。什么？你小子胆子够大的！敢在我的管辖范围内搞事情，找死吧你！李不凡，我劝你还是把赃物交出，还有把你的同伙也叫出来吧，不然呀、啊，要是一会儿被找出来了，可不好看。来来来，你们自己搜。妈了个巴子，够嚣张的！等我找到证据，有你好看。兄弟们，给我搜！我先提醒你们，搜可以，但是后果要自己承担。你小子吓唬我！我进去搜查是为了保证柳小姐的财产安全。今天就算是天王老子来了，我也不怕。给我搜！我倒要看，今天谁敢进我家半步！柳小姐，这这怎么可能？这就是你们小区对待业主的方式，不仅随意将这些莫名其妙的人放进来，还要私闯民宅。不不，柳小姐，这是个误会，我不知道你在家，是他。是他说有小偷闯到您家里，让我们来捉贼的，连贼是谁都分不清楚。你这个保安队长可以别当，是我的错，是我有眼不识泰山，请您高抬贵手。我上有老下有小，全指着这份工作养家啊！不是，柳小姐，既然您在家，那他脸上这个口红印……李不凡是我的男人，我们俩同居了，你说他脸上的口红印是谁的？好你个李不凡，真的敢去勾搭柳小姐！该死的，居然让你给捷足先登了！哟，陈少的脸色这么难看，是不是我犯你什么事儿了？你不烦你他妈别嚣张！柳小姐就是被你骗了，就你这种货色，连给柳小姐提鞋都不配！你左右不过就是一个吃软饭的小白脸，等到柳小姐把你玩腻了，一脚踹开，你连狗都不如！你最好把嘴巴给我放干净！柳小姐。你为了这个废物打我，打你怎么了？告诉你，李不凡他不是小白脸，我们俩快结婚了。这栋别墅是我给他的嫁妆。结婚？你们都给我睁大狗眼，看清楚了，李不凡就是这栋别墅的主人。
。要是哪个不长眼或者他不开心了，我保证让你吃不了兜着走。是是是，我们明白。那这个人怎么办？私闯民宅，污蔑业主，你说这种人该怎么办呢？来人呐，给我狠狠的揍这个私闯民宅、污蔑业主的废物！等一下，柳如烟，你这个贱人，你居然勾搭这个卖猪肉的下等人！你别忘了，你可是有未婚夫的人。这件事要是被赵大少爷知道，就不知道后果是什么。谁说赵全义是我未婚夫？这门婚事我不认。不认又如何？你是赵公子未婚妻这件事，可是你父亲亲自认下。现在整个京都都知道，要是你和这个废物乞丐苟合的事情传回去，丢的可不仅仅是你们吕家的一份。赵大公子是不会放过你的。你小小赵家，我还不放在眼里。只要你不愿意啊，谁也强迫不了你。你不凡，你真的要去丢如烟吗？为什么我觉得离你越来越远？李国凡，你知不知道得罪赵公子的后果是什么？为了这个贱人，你连命都不要了！闭上你的狗嘴！给赵家当狗，还当出优越感了是吧？你这个废物，敢打我！别说是你。就是赵全义来了，我也照打不误。打烂他的狗嘴，别让他在我家门口乱叫。是，你们别乱来啊！我爸可是，我管你爸是谁，欺负我们业主、啊！兄弟们，给我狠狠的揍他！是是。哎呀，哎呀，我错了，别打了。李少，我错了，你让他们别打了。爸爸，我错了。现在才求饶，晚了。给我卸了他的腿！操你妈，李不凡！你敢动我试试？不会放过你的。你不会放过我，我放过你们呢？把他两条腿都给我卸了，分别寄给京都的陈家跟赵家，让他们知道是我送的他。是，不要啊！给我住手！赵全义，你怎么在这儿？怎么，见到未婚夫不开心吗？你，赵哥，就是那个废物，他就是柳小姐养的小白脸。本来我想好言相劝的，毕竟柳小姐是您未婚妻，但是他出言不逊，根本不把赵家放在眼里。你看他把我给打的，你要帮我报仇啊！这个贱人居然养小白脸，给我戴绿帽子！我根本没有同意这门亲事，根本就是你逼我爸答应的。刘如烟，你能嫁给我，你应该感恩戴德才是。今天把这个小白脸杀了，我也不是小气的人，不然柳家就没有存在的必要。赵全义，你不要太过分，我我和李不凡没有关系，你不要为难他。我没听错吧？你到现在还在维护这个废物，我是不是给你脸？放开他！客气。几条废狗，别敢跟我乱！李郎，把他舌头给我割下！不要！求求你放了他，我答应你，跟你结婚。如烟，你不要答应他。李不凡，你快走！这本来就不关你的事儿。你就听柳小姐的吧，你再不走就来不及了。小、嗯、姐。如烟，这个垃圾哪里让你喜欢了？啊。你觉得他床上功夫不错、啊，今晚我也哄你睡一睡，真不比先生死。我只跟你最后一次机会。放，口气真他妈的！上一个跟我这么说话的人，坟头嗓都比你高了。李郎，愣着干什么？把他杀了，欺骗！今晚我要和我的未婚妻。有点东西，没什么，菲菲。你没事，不不，不要管我，你快走。明明用了五成的功力，可能没死，敢打我的女人，找死！不是，子，会不会？哪个？金郎，怎么回事？公子，这人实力不简单，不在乎死，不攻力之下，妈的，你个废物，连过去都打不过。赵大公子别急，下一个就轮到你了。妈的，我还就不信了，我来会会你。啊！他怎么突然功力大增？不是，不凡，小心啊，不凡。他的药有猫腻，你
你千万不要掉以轻心。不错呀，居然看着。不过晚了，死垃圾，又不是七星神拳。碧火焰神拳，这是历代神王继承人才能学的。你是神王之子，李麒麟。什么？你，你是李麒麟，怪不得连我爸都对你毕恭毕敬。李不凡，你可真是太让我惊喜了！怎么可能？这还是我认识的那个人吗？李不凡，你瞒我瞒的好苦啊！李不凡，就算你是神王之子又如何？我要杀你，简直易如反掌！就凭你不信？看你的时候。你一击中了我的毒，一旦强行运功，你一定会死。<笑>还愣着干什么？杀了李麒麟，这个天下就是我们的了。看来你今天是势在必得，四大金刚都在一知道你爷爷当年怎么死？就是被我们几个活生生玩死的。正愁找不到人呢，今天就送上门来了。好，今天就让你们下地狱给我爷爷赔罪！死到临头还在装逼，如今你不能御功，孤掌难鸣，我看谁还来救你？我承认你有些本事，但是你搞错了一件事儿。你<笑>我现在可不是什么神王之子，是神王，岂能为何哉？属下参见神王，听神王调遣。杀杀杀！这不可能！你已经继承了神王之位，神王令牌早就不知所踪了，怎么会在你这儿？爷爷早有先见之明，在我离开的时候就已经把令牌给了我。当初我放过你们京都三大家族，却不敢在爷爷的面子上。没想到我的一忍再忍，让你们得寸进尺。现在爷爷已经被你们害死了，就没什么可顾虑的了。饶位听令。无赦！三，给我挡住！给我挡住他们！李不凡，我早就知道你会回来，特意为你准备。喜欢吗？不就是一个可以增强功力的破药丸吗？破药丸！我让你看看这破药丸的威力。啊！你这不可能！你明明中了我的毒，怎么还能运功？李不凡，你强行运功，毒气空心，神仙也救不了你。你看我现在像不中毒的样子吗？你爷爷倒是中了这个毒死的，你怎么在绝对的实力面前？你那点毒根本不算得了什么。什么？我错了，你饶我一条狗命。都是，都是周家和陈家，那个药也是他们给的。不，不，不是我，不是我，那是本家干的。我只是一个小小分支，我什么也不知道啊。神王饶命，神王饶命，我真的什么也不知道呀。神王，饶一条狗命，我们赵家可以帮助你稳住神王之位，你也知道的。饶了我们庄家，你那神王之位一定事半功倍。说完了吗？说说,说完了。我就是死了。别追了，让他走。可是您杀了赵家唯一的儿子，京都那些人是不会放过您的。先给他们一个下马威，三人。无尽情的三大家族，神王威武。不难，主上。你放心吧，医生说他有神功护体，休息几天就没事了。你都一天一夜没睡觉了，换我来吧。柳小姐，你是不是早就知道李不凡的身份？其实也没有，我只是觉得李不凡这个人看上去和表面的不一样。原本只是以为他是一块未被发现的璞玉，结果居然是神王。是啊
，他太会藏了，瞒了我整整三年。我一直以为他只是一个卖猪肉的，其实我之前调查过你，你们白家仅仅用了三年的时间，就做到了现在的位置。你难道真的以为都是自己的功劳？什么意思？我的意思是，你能做到现在这个位置，都是因为有李不凡在背后默默的扶持和帮助你。什么？可。可是他为什么不告诉我？他告诉你，你就不信。我猜，他之所以不告诉你，除了你不会相信之外，也是不想让你有负担。因为你自尊心强，因为他爱你，所以才愿意做你背后默默守护你的人。是我不好，是我配不上他，你确实配不上他。他愿意为你默默付出。而你却一而再、再而三的伤害他，如今他身份是神王，未来处境危机四伏，而你能给他什么？你知道，我是这个意思。你和他根本不是一个世界的，你就应该继续待在你平静的世界里，不必跟他一起在海上过生活。而我们两家一直处在冰冻之中，你很难接受。原来我们还真的不是一个世界的。虽然我人微言轻。但是我可以用我自己的方式帮助他，弥补之前的过错。哎，你要去哪？过去拍个戏。你帮我好好照顾他吧，下次再见面，我们公平竞争。公平竞争？什么意思？李凡，你好，你帮什么？他妈是干什么吃的？眼睁睁的看着我儿子被杀了，赵叔，真不赖我呀！李不凡那小子已经召集了神王旧部，四大金刚都挡不住，我真的没有办法呀！儿啊，我的儿啊！赵叔，你一定要给赵哥报仇呀！赵哥真的太惨了，被那李不凡活活掐死的呀！不凡，李麒麟，好，真他妈狠样好好的赘婿你不当，都要跟我做。既然如此，别怪我，不客气。赵叔，你要怎么收拾他？我不听要召开个神王继承大典，公布身份，那么我们这群老骨头就要给他送红大，红大又如何？到时候我把整个会场大为平地，不信他还能活。这样会不会动静太大了？国手那边不好交代。国手，哈哈哈哈你以为我们能杀得死老神王？是谁吓的你？是，为何会这样？神王不是国手的守护家族吗？他这样不是自断双手吗？伴君如伴虎，怪就怪神王权力过大，功高盖主了。只要是李麒麟敢出现在继承大典现场，那他就是死。虽然动静大了点，但有国手兜着，无伤大雅。哎，白小姐，为什么不进去啊？站住！哎，不用了，你跑不了。管家，这个女人就是李麒麟的前妻。是，虽然离婚了，但是我觉得李麒麟还是很在意的。我忽然有了一种，也许这场战斗。很快就能结束。你醒了？啊，我睡多长时间了？都已经两天两夜了，喝点水吧。没人了。什么嘛！一醒来就找你前妻，我这么大一个美女在你面前，你难道看不到吗？我不是那个意思，我以为之前受了伤。你又怎么了？前两天你没做完的事，想我。那呃，那个，这个事是不结束吗？我现在。不妨，我心思你难道不明白吗
，不管你是杀猪的也好，神王也好，我都愿意跟着你。况且，你不是答应过我爸要照顾好我的吗？我现在的处境，你知道多危险吗？这次是死是活都不知道。不凡，我愿意跟着你一起去冒险。如果再不对你下手，那就来不及。为什么？因为你前期要跟我公平竞争啊！如果我不趁你受伤，处境把你办了。你到时候跑了怎么办？你下来！对不起，我什么都没有，好吗？站住！有什么话直接说。您三日之后的神王继承宴的消息已经公布，京都三大家族的人决定要从京都赶过来，联合为您举办这种宴，而且选定在最豪华的地景宴。这群老狐狸终于安了。这就是你的思想。你现在伤还没好。要不要把时间改了？不用，答应他们的要求，我倒要看看。买的是你。还有什么情况吗？确实有情况，你一直让我们暗中保护白酒。我们的人发现他去找陈耀了，但是进入陈父已经两个小时了，还没有出。什么？你怎么不早说？您好，您拨叫的用户暂时无法。会不会是没电了？糟了，一定是出事了。什么情况？都怪我，白微微说要用自己的方式去帮你，他不会是自己打探消息去了吧？因为只有他能记住陈耀的喜欢，下面的人随意让他进出陈家。不错，现在陈府固若金汤，我们想出去都难。这个蠢女人！喂，李不凡，你还没死呢。陈耀，你把微微怎么了？赵叔说的还真不错，要是抓了白微微，不信你不乖乖就范。说吧。你们到底想怎么样？怎么样？自然是让你交出神王令。林不凡，今晚十点，在东城废弃仓库，一个人来，要是敢耍花招，你可就再也见不到你的微微了。怎么了？微微被抓了，他们用微微的性命威胁我，让我交出神王令。今天晚上十点，我们俩废弃仓库。都怪我，我应该拦住白微微的。这不怪你。微微本身就是不服输的性格。主上，我们跟你一起去。不用，我自己去。你们有其他的安排？可是这明摆的就是个鸿门宴，你就伤未愈，只怕……所以才安排其他的事情给你们。今晚，我的性命可不在你们手上。属下誓死完成主的任务。既然想跟我玩游戏，我就跟你们好好的玩。白纸听令，号令京都旧部可以开始行动了。你现在出发。等他们离开了，直接灭了陈家。是。陈耀，我干什么？干什么？那自然是干你嘛！你这身体啊，我惦记三年了。今天终于可以好好品尝品尝了，啊！放开我，你这个混蛋！啊！你这个贱人，居然敢咬我！老子今天非得干死你不可！老子今天非得干死你不可！好了，你能不能消停点？一天到晚的。精虫上脑，迟到有一天死在女人肚皮上。是是，这不是为了给赵哥解恨吗？果然是李麒麟的女人，人间极品呐、啊！赵家主，求求你放过我吧！放过你？你偷听了我们的秘密，还想走？我，我什么也没有听到。现在知道怕了？当时怎么那么大胆？一个人闯龙潭虎穴啊！你男人把我唯一的儿子杀了，既然你是他老婆。就再替我生个儿子怎么样？不要啊，赵家主，我求求你饶了我吧！赵叔，这个女人给我，我们说好的。说什么？啊、没有，您开心就好，您开心就好。您想用完再给我就行。你放心，跟着我，绝对不会亏待你的。嗯、那是当然，那是当然。你不要过来！你敢对我做什么？吴凡知道的事，绝对不会放过你的。<笑>都什么时候了，你还想着那个废物？只要他敢来，我就让他有来无回。不过在那之前，你
你得好好让我享受享受。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，双手沾满了鲜血。不凡，不管你做什么，我都支持你。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必杀之。好，好一个人若犯我，我必杀之。你先回去，有如烟在门口等我。那你呢？放心，你先去车上等我。你要小心，我等你。神王。现在可以打电话放人了吧，赵兄，林七林呢？你怎么办？把李不凡放走了？你不是回京都了吗？你回京都干什么？李七林发动救护，把我们几大家族的家人绑架了，来作为威胁，真要让他打电话通知陈家去救援呀、啊？什么？怎么可能？这到底怎么回事？我为什么没得到通知？是我刚才跟我爸说了呀。我才通过电话的，不错。刚才明明我看到家里人的视频，就算李不凡把舅父召集起来，但是不可能一次性毁了我们三代家族的老巢，没那个本事。不错，我确实只绑了赵家人。但是至于你们为什么收不到消息，这其实很简单。你什么意思？我陈家不可能背叛楚家，你爸确实不可能背叛三大家族，只不过他再也打不了电话，因为你们笼中陈家。你在胡说八道什么？我陈家怎么可能被灭门？鬼主上，龙中陈家已经被封，陈家只能丢给他，让他认认他老子的脑子。那，是我爸。什么？啊？不华。你嗜血成性，你这个杀人魔，不配神王这个位置。什么狗屁神王，我压根不稀罕。三家族杀来我爷爷的那天起，就注定了今天这一天。不要以为我不知道，我的死也都是你们害的。李不凡，杀人凶手，给我陈家偿命来！这一刻已经很久了，四大家族终于聚在这里了。最近心思把我们聚集在这里，究竟想要干什么？三是将你们一网打尽。他的口气，他也绑架了赵家的人，但是我们另外两大家族的人也不是那么好惹的。不好，快跑！想吓死我吗？来不及了，下辈子做好事。回京都，下一个目标，我手。不凡，你明天真的要去京都吗？不凡，你要是回京都的话，把我们两个都带着。这样相互有个照应。我是回京都找国手，讨个公道。你们去吧，照顾你啊。你们两个呀，就好好的在龙州待着。现在龙州是我的地盘，没人能伤害得了你。但是京都危机四伏，你们去吧，这成为他们的对不起，我之前一直在给你拖后腿。没有的事儿，本身这个事情就不是你能参与的，在龙舟好好待着，等我回来。那你这次去要多久？我尽快吧。风吹动窗，吹动夜深。今晚你和谁说的？什么？我知道你喜欢如燕，她确实也很优秀，你们两个也很配。我我决定退出。微微，你说什么？不凡他喜欢的是你，是我应该退下去。不，你们在一起才般配，不是这样的，你才是原配。等一下，等一下，这有什么好争的呢？啊，我想一下，要不然我一起睡吧。想得美。嗯、这女人多了也难搞。
我所谁想伤害我的家人，打破我的生活，就算是毒手，也可以取而代之。李麒麟高举神王令，号令神王旧部，与我一同前往京都，找国手讨个公道。如果国手容不下我们这些为大夏浴血奋战的勇士，我们该怎么办？我们永远追随神王，神王万岁！神王万岁！出发京都，杀杀杀杀杀杀！都给我抓起来！是。都给我到齐齐了，任何一个角落。我们在三大家族当中找到不少他们多年来敛财的账目，而且还发现了他们和国手往来的书信，信中内容简直过分至极。没有必要生气，无非就是想置我于死地罢了。主上，我们这次回京都之前，三分之二被三大家族吞并的产业现已拿回，只不过，只不过什么？国手刚派人来邀请您参加国手的生宴，说是为了求和。求和？他也配？既然他那么想让我参加他的生日宴，那我一定要备一份大礼给他才是。是，属下这就去办。我本想一心归于平静，为父你们要一而再、再而三的招惹我。战争，受苦的只有百姓和无辜的人。国手，听说你们三大家族在一夜之间风靡满满，是真的吗？别说笑了，三大家族盘踞京都几百年，早已成为大厦的住处。如今被灭满门，对我大夏而言，真是可喜可贺呀、啊！水深如深，男生，我说你们大夏的十万人类，老圣王去世之后，便是公爵，而如今却是是。谢神王令，揭竿而起，大夏八十为一。区区神王之子，他敢来京都，必将死无葬身之地。我看不起人吧？连你的王牌尊天子一号，谁都扯了。国手，你还有什么王牌和那抗衡呢？不如我们达成一些合作，我们一定会帮助您，请你内乱。你要达成什么协议？很简单，两座城池。什么两座城池？你们怎么不去抢？大夏国手，我们现在才向你提出一个提议。如果你不愿意，我们也不强求。要是你扔下带主意了，我们随时恭候。大夏国主，岂是尔等惦记的？你们不用担心，我早有安排。就他那小子不敢来。谁说我不敢来？李希林，他的胆。不容尊卑，本国手生辰宴，居然带过棺材来，这是我特意为你生辰祝的。怎么，你不喜欢吗？没想到大夏国手以为这么低，看来大夏的国手是时候换人做做了。还还不快给本国手跪下行礼？难道这是你做下属的礼吗？当着外宾的面，别给大夏丢脸。丢脸的人是你。你这个过河拆桥的卑劣小人，就配我给你行礼？胡说些什么？身为国手，纵容三大家族欺压百姓、疯狂敛财，是为不仁；勾结他们、残害忠良、自私自利，是为不义。这就是你不仁不义的证据。还有什么话可说？你你这是污蔑！我贵为国手，怎么能干这样的事情呢？国手，你也配？真是伤了大夏国为他付出子弟兵的心！你废话少说，你
，知错不改，就算死罪。看在你给大夏曾经击退外敌的份上，我今天就给你一次机会，交出驸马令，自断一臂，饶你一命。我只是想来讨回一个公道，何罪之有？你没有得到本国手的许可，擅自召集神王旧部，就是造反。执迷不悟的是你，别以为我不知道。你利用完三大家族搞垮我爷爷之后，又利用我来铲除三大家族，这样就可以稳坐你的江山。可惜你没想到的是，三大家族那几只老狐狸把你和他们暗中勾结的证据封了起来。看来又没得谈了。既然如此，你就别怪我不客气了。看来你早有准备了，不会又是炸弹吧？别谣言合作，你还配让本国手下？那你还有什么招？尽管使出来，封鱼到底。出来吧，李不凡，我们又见面。没有，怎么会是你？怎么，以为我在那场爆炸中死了？这是什么意思啊？这个手下败将就是你最后的底牌了吗？你以为让他穿上了神王的衣服就可以取代你的位置？当然不止这点本事，他可是经过一周痛苦的药物锤炼，功力大增五十倍。就算你再厉害，也比不上本国手制造出来的杀人机器。原来赵玄义的药是你给的，不过可惜，假的终归。药物王。而且对世界极大，这样侥幸活下来不迟，非要来这里送死。烦！我是一定要让你血债血偿。真他妈的不死！开始了，让我看看这个废物究竟有多少本事。张小姐，闪开！真是小瞧了你，你这些年装的够呛呀！死一死，只可惜，可惜你妹，又为是接下我最后一击。废物，如今我才是神王。别高兴得太早，我现在就送你下地狱。别让你高兴太早，你是你给我下毒了。没错，多亏你对李不凡充满恨意，才让我研制出这么完美的杀人机器。不过你这么厉害，我也不敢让你活着，不是？今天的任务完成了，我手会给你。先回首了，没点手段，怎么能坐稳国手这个位置？你们都还太年轻，今天这个生辰真的是让我太开心了。同样的话，我想告诉你，别高兴的太早。你你不重伤了吗？你怎么没事了？你的小药丸还真可以，我搜赵家的时候，好不容易才搜到了几滴，不然我还真可能被这个陈药给打死。我这种反人类的药丸就不该存在！别过来，别过来！来来，顾家，顾家，你的人早已经死了，死了，跑了，跑了。我劝你还是赶快投降吧。你们怎么
，还不是微微？他非不放心你，要跟我。不错，因为是你约少过来帮忙，还让我拿这个来保证你。救救我！我愿意跟你们签协议，只要你帮我把他除掉。早就叫你跟我们合作了，现在要合作，那不仅仅是两组啊，成扯了。要多少？整个大西。小芳，你们狮子大开口啊！只要你签字，那么我们一就让你当这个傀儡皇帝，反正你也不管事儿，是不是？切！我签了，你们赶紧把那个废物给我杀了！恭喜主上，首府大夏。恭喜主上，收复大夏。你们别惊讶，你不会以为只有在大夏有势力。我输。来人，我好好看着，给我的命令，否则离开国首府半步。是。这就结束了。你到底有多少事忙着我们？那我可不告诉你们。安多。